Barangay Ginebra Kings, nananatiling pinakasikat na team sa pambansang liga ng basketball sa Pilipinas. Sa dami na ng lumaro sa kupo ng ito, marami nang inidolo ang ating mga kabarangay. Ngunit iilan lang talaga ang mga manlalarong pinakatumatak at naging mukha ng prangkisa ng Ginebra. At lahat naman ata tayo ay sasangayon na matapos niya ang paghahari ng PBA legend na si Jaworski sa Kings, ang sumunod na nagbetbet ng pangalan ng Ginebra sa bagong henerasyon ng basketball sa Pilipinas ay walang ba kundi si Mark Anthony Kagiwa. Ako nga pala si Chad, samahan niyo akong balikan ang mas story ang naging pundasyon ng basketball sa Pilipinas. Pero bago yan, shoutout nga pala sa mga laging sumusuporta sa ating channel. Ronel Paca, John Michael Narciso, Ken Rizer, John Carlo Herrera, at sa nag-request ng content natin ngayon, Elfili Torres at Hermani Sunga. At sa mga gusto pang ma-shoutout, mag-commento lamang sa baba. Dahil sa kanyang killer crossovers at cold-blooded clutch plays, mabilis na minahal ng fans ng Ginebra si Mark Agiwa o mas kilala sa tawag na The Spark. At kasama ang kanyang basketball partner na si JJ Halterbrand, sila ang nagdala ng pangalan ng Barangay Ginebra sa bagong era ng basketball sa Pilipinas noon. Ang tandem nga nilang The Fast and the Furious noon ang nagbigay sa kuponan ng Ginebra ng maraming kampiyonato at nagpanalo sa kanya ng iba't ibang individual awards tulad ng 7-time PBA Champion, 2001 PBA Rookie of the Year, 2012 PBA MVP Award, 13-time PBA All-Star, 3-time PBA Mythical First Team, 2-time PBA Mythical Second Team, 3-time Best Player of the Conference Award, 3-time PBA Scoring Champion, at parte rin siya ng PBA All-Time 40 Greatest Players. Sa mabunga ang karera ni Kagiwa sa PBA, naging makulay ang storya ni The Spark sa loob at labas ng ating liga. Ngayon, babalikan natin kung saan siya nagsimula at kung paano siya nakabangon sa isang matinding injury na muntik nang tumapos sa karera niya noong 2008. Tara, simulan na natin ang kwentuhan. Si Mark Anthony Kagiwa na ngayon 39 years old na ay naglaro ng college basketball sa Glendale Community College. At matapos ang stint niya doon noong 2001, kaagad siyang pumasok sa PBA draft. Doon nga ay kinuha siya ng Barangay Ginebra Kings as the third overall pick. Ayon kay Kagiwa, pagpasok niya ng PBA, jersey number 4 daw talaga ang gusto niya. Ngunit sa mga panahon ngayon, meron na sa Ginebra ang gumagamit ng numerong iyon, si Merwin Castello. Dahil dito, dinugtong na lang daw niya ang jersey number ng tatay niya na 7 para mabuo ang ngayong iconic na numero na MC47. Walang masyadong expectations sa Ginebra kay Kagiwa noon dahil nagsimula siya bilang isang role player at backup lang para sa superstar nila noong si Verhel Meneses. Ngunit maagang ginulat ni Kagiwa ang buong liga nang matulungan niyang dalhin ang Ginebra sa PBA Finals sa unang season pa lamang niya. Dito, nagumpisa na siyang mapansin ang fans ng Ginebra. Marami hong mga kay Kagiwa sa pagdadala niya ng bola at pagtatapos ng face. Ang kanyang exciting brand ng basketball nga ang nagibigay sa kanya ng bansag na The Spark. At sa pagtatapos nga ng taong itinanghal siyang Rookie of the Year sa season kung saan nag-average siya ng 13.8 points, 4.9 rebounds, 1.7 assists, at 1 steal per game. Patuloy na umangat ang laro ni Kigiwa sa pamamalagi niya sa Inebra. At pagdating ng 2004-2005 season, nabuo ang isang tandem na matagal na bubuhay at bubuhat sa team ng Kings, ang The Fast and the Furious Tandem. Kasama si JJ Halterbrand din nalil nila ang Ginebra sa dalawang magkasunod na kampiyonato. Una noong 2004 Fiesta Conference at pangalawa noong 2005 Philippine Cup kung saan umiscore siya ng 43 points sa Game 4 ng Finals nila kontra Tau and Texas Phone Pals. At noong 2006 sa laro nila kontra Air 21 Express sa Quarter Finals, umiscore si The Spark ng career high niyang 45 points. Sa season na yun, siya rin ang nanguna sa scoring averaging 24.6 per game. Sa sumunod na 2007 Philippine Cup na ibigay ni Kagiwa ang pangpitong kampiyonato ng Ginebra kontra sa serye nila sa San Miguel. Sa semifinal series nga nila kontra Talk and Text sa konferensya din ngayon, umiscore si Kagiwa ng 34, 31, 26, 35, at 31 points sa limang games. Grabe diba mga sir? Doon nga rin noong 2007 Philippine Cup, nakuha niya ang unan niyang BTC Award. Nagpatuloy ang tagumpay ng Ginebra sa 2008 Fiesta Conference sa tulong ni Kagiwa. At huli, pinangunahan ni MC47 ang liga sa scoring. Ngunit pagpasok ng 2008-2009 season, isang masamang balita ang gumulat sa fans ng Barangay Ginebra. Sa season na yun, hindi nakalaro si The Spark dahil sa isang matinding injury, tendinitis sa parehang tuhod. Kinailangan pang magpa-therapy ni Kagiwa sa US at inabot ng matagal na panahon ang recovery niya. Dahil doon, maraming nag-akala na hindi na makakabalik ang scoring champion sa PBA. Pero marami atang nakalimot na nananalaytay sa dugo ni The Spark ang never say die spirit ng Jin Kings para sumuko ng ganun-ganun lang. Sa halip, mas gumanda pa nga ang nilaro ni Kagiwa sa pagtapak niya muli sa court. Pagbalik nga niya sa PBA noong 2009-2010 season, tila hindi galing sa injury si The Spark. Nag-average siya noon ng 18.4 points sa 22.7 minutes of playing time. Consistent double digit in points ang average ni Kagiwa sa sumunod na limang seasons niya 
matapos ang kanyang injury. Imagine that. At ang 2012, patunay na mas lalong lumakas ang pagmamahal ni sa basketball matapos ang mahaba niyang pagpapahinga na panalunan niya ang MVP award. Napanalunan din niya ang back-to-back BPC title sa season na yun. Una noong 2012 Commissioner's Cup at pangalawa noong 2012 Governor's Cup naman. Ngunit matapos ang 2013 season, mapapansin bumaba-aba na ang playing time ni Kagiwa dahil din nagkakairad na siya. Pero kahit na ganoon, marami pa rin mga laro na naipakita niya kung gaano kahusay ang isang prime Marcus Spark Kagiwa. At noong October 5, 2018, sa laban ng Hinebra kontra Enlex Road Warriors, umiscore si Kagiwa ng 16 points para maabot ang PBA 10,000 points club. At sa season ngayong 2019, naglalaro pa rin naman si The Spark. Pero syempre, mas limitado na, lalo na matapos siyang magkaroon ng Achilles injury noong 2019 Philippine Cup. Marami talagang nagawa si Mark Kagiwa sa Inebra. Siya ang naging mukha ng bagong Gene Kings at siya rin ang nanguna sa pagbitbit sa team sa maraming kampiyonato. At sa pagtulong niyang iangat ng Inebra, nakilala rin siya ng buong liga at inidolo hindi lang ng mga kabarangay, kundi pati na rin ng iba't ibang basketball fans. 7-time PBA champion at sang dumakmak na individual awards. Palaki talaga ang naging marka ni The Spark sa Philippine Basketball. Kaya medyo nakakalungkot dahil marami na atang nakakalimot na ibang klase itong si Kagiwa noong prime ng karera niya. Marami na kasing uminsulto kay The Spark matapos bumaba ang minuto niya sa Inebra. Kesyo Kong Kong daw, kesyo Gatorade Lord daw. Ako mga sir, hindi ako solid Inebra fan. PBA fan ako. Pero para sa akin, hindi deserve matawag ng mga ganong klaseng monikers ni Kagiwa dahil sa laki ng contribution niya sa pagbansang liga natin. Nagkakaedad lang talaga ang mga players. Opinion ko lang naman yan. Share nyo na rin ang opinion nyo sa issue na yan sa comment section para mabasa natin lahat. Anyway, yun lamang para sa buod ng story ni Marcus Park Kagiwa. Anong mga games ni Kagiwa ang pinakatumatak sa inyo, mga sir? Ano ito pang mga facts ang alam nyo tungkol sa kanya? Comment nyo na yan at babasahin natin yan. Mag-comment din kung may gusto kayong i-request na player na maging parte ng sering ito. Yun lamang para sa pang pitong kabanata ng ating PBA stories. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat. Paalam.